Wiesen und Banden hin. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und sie führten ihn hinauf aufs Erste zu Hannas, der sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber folgte Jesu nach von Ferne bis in des hohen Priesters Palast. Die Magd aber des hohen Priesters, die Tür hütte hin, sprach zu Petrus. Und du wirst auch mit dem Jesus aus Galiläa, bist du nicht auch dieses Menschen Lügung einer? Nicht, ich kenne sein nicht, weiß auch nicht, was du habest. Er leugnete und schwor dazu, und als bald krähte der Hahn. Des Morgens aber versammelten sich alle hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten des Volks, Dazu der ganze Rat und hielt einen Rat über Jesum, dass sie ihn zum Tode brächten. Da sprachen sie alle.
ich führe ihn zu euch heraus, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Seht, welch ein Mensch. Da ihn aber die hohen Priester sahen, schrien sie hoch und sprachen. Kreuzige, 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 Spricht Pilatus zu ihnen. Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten. Es stand aber bei dem Kreuze Jesus, seine Mutter, 
und seiner Mutter Schwester Maria, Leofas Weib und Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger. Siehe, das ist deine Mutter. Die Arme vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen. Und 
dass die Schrift erfüllt würde, spricht er. Nicht dürstet. Und alsbald lief einer unter ihnen hin, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und hielt ihn da zum Munde und tränkte ihn. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach Und als er das gesagt, neigte ihn.